பர்சன்ஸ் இந்தியன் பாலிட்டியில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போது பார்த்திங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் மெஜாரிட்டி எத்தனை விதமான மெஜாரிட்டிஸ் இருக்குது அதை நம்ம எங்கெல்லாம் வந்து பயன்படுத்தப்படுது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெண்பான்மை அப்படிங்கிறது எதுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா ஒரு பா பார்லிமெண்ட்லேயோ இல்லை வந்து சட்டசபையிலேயோ ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்லேயோ வந்து ஒரு ஆக்ட் கொண்டு வரணும் அப்படின்னாவோ இல்லை வந்து ஒரு ரெசல்யூஷன் ஒரு தீர்மானத்தை வந்து பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாவோ ஒரு மோஷன் கொண்டு வரணும் அப்படின்னாவோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த பெரும்பான்மை அப்படிங்கிறது தேவைப்படுது ஸோ வந்து என்னென்னா கான்ஸ்டியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரியான மெஜாரிட்டிஸை வந்து அவங்க சொல்லப்படல சரிங்களா ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு விதமான மெஜாரிட்டிஸ் வந்து வேணும்னு சொல்லி கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லப்பட்டிருக்கும் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெஜாரிட்டி அப்படிங்கிறத நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக நம்ம வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து சிம்பிள் மெஜாரிட்டி ரெண்டாவது வந்து அப்ஜூட் மெஜாரிட்டி மூணாவது வந்து எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டி நாலாவது ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி இதில் வந்து ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு டைப் இருக்குது சரிங்களா ஸோ வந்து மொத்தமாக நம்ம சிம்பிள் மெஜாரிட்டி அப்ஜூட் மெஜாரிட்டி எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டி ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது ஒவ்வொன்றுக்குமான டெஃபினேஷன் பார்க்க மீன் சிம்பிள் மெஜாரிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ப்ளஸ் வந்து அது எங்கெல்லாம் நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும் சிம்பிள் மெஜாரிட்டி வந்து எந்த இடத்துலலாம் வந்து பயன்படுத்த சொல்லி கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லி அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு மெஜாரிட்டியாக பார்க்கலாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்ஜூட் மெஜாரிட்டி ஸோ அப்ஜூட் மெஜாரிட்டி என்ன அப்படின்னா மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் டோட்டல் ஸ்டென்த் ஆஃப் த ஹவுஸ் சரிங்களா ஒரு பில் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு அதாவது அப்ஜூட் மெஜாரிட்டிக்கில் ஒரு பில்லை பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா மொத்த அவையோட எண்ணிக்கையில் பாதி பேர்த்துக்கு மேலே அந்த பில்லை சப்போர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து அப்ஜூட் மெஜாரிட்டி நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா அந்த பில்லை பாஸ் ஆகிறதுக்கு நமக்கு வந்து பாதி பேர்த்துக்கு மேலே எண்ணிக்கை இருக்கக்கூடிய ஓட்டு வந்து நமக்கு ஃபேவராக வந்தால் தான் அந்த பில் பாஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா தான் அப்ஜூட் மெஜாரிட்டிக்கில் ஸோ வந்து இப்போ டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த்னா என்ன நமக்கு அதான் வந்து மெயினான விஷயம் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு மெஜாரிட்டிலையும் வந்து இதான் நமக்கு மாறும் நமக்கு ஸோ இந்த டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து லோக்சபா எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ லோக்சபா வரைய மொத்த எண்ணிக்கை அப்படிங்கிறது ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு இதான் நமக்கு டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் அதே சமயம் ராஜ்யசபா எடுத்திங்கன்னா இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு தான் அவருடைய டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிறது இங்கே வந்து நம்ம வந்து ஆப்ஸ் நானுங்களையோ இல்லை வந்து சீட் வேக்கண்டான சீட்டு நம்ம கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் மொத்த ஸ்ட்ரென்த் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ வந்து ஒரு பில் பாஸ் பண்ண போகணும் அப்படின்னா அப்ஜூட் மெஜாரிட்டிக்கில் என்ன எண்ணிக்கை இருக்கணும் அப்படின்னா குறைஞ்சபட்சம் இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு இல்லை அதுக்கு மேலே இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இருக்காங்க அப்போ ஐம்பத்தோரு பர்சன்டேஜ் இருக்கலாம் ஐம்பத்தி ரெண்டு இருக்கலாம் அது பிரச்சனை இல்லை பட் வந்து மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் நமக்கு இருக்கணும் அப்போ வந்து அப்ஜூட் மெஜாரிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் லோக்சபாவில் வந்து இரநூத்தி எழுபத்தி மூணுக்கு மேலே வந்து ஓட்டு ஃபேவராக வந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து அந்த பில் பாஸ் பண்ண படிச்சுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இதை வந்து அப்ஜூட் மெஜாரிட்டி நம்ம சொல்கிறது செகண்ட் வந்து எஃபெக்டிவ் மெஜார் எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டி மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ஹவுஸ் அவையில் இருக்கக்கூடியதுலேயே ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலே எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஓட்டு ஃபேவராக பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த பில் வந்து பாஸ் பண்ண படிச்சுன்னு அர்த்தம் எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டி கீழ ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டி என்ன அப்படின்னு அடுத்து கேள்விங்களா நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து டோட்டல் மெஜாரிட்டி பார்த்து அப்ஜூட் மெஜாரிட்டியில் இதில் வந்து எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் பார்க்குறோம் நாம ஸோ எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரென்த்னா என்ன ஒன்று கிடையாது ஒன்று கிடையாது டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த்லேருந்து சரிங்களா அவுட் ஆஃப் டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் டிடெக்ட் த வேக்கண்ட் சீட் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ வந்து லோக்சபா எடுத்துக்கங்க இப்போ லோக்சபாவில் வந்து ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு சீட் இருக்குங்களா இதான் வந்து டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிறோம் இப்போ எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டி கீழே நம்ம வந்து எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் எடுத்துப்போம் அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் கூடிய வேக்கண்ட் சீட் நம்ம கழிக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இருக்கிற லோக்சபா வந்து ஒரு அஞ்சு சீட் வேக்கண்ட் ஆகுன்னு வச்சுக்கங்களேன் இப்போ வேக்கண்ட் ஆகிறதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கலாம் இப்போ வந்து ஒன்றாவது வந்து டெத் ஆகிருக்கலாம் இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் ஆகலாம் இல்லைன்னா வந்து ரெசனேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது மூலிமா வந்து ஒரு அஞ்சு சீட் வேக்கண்ட் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு தான் ஐநூற்றி நாற்பது சரிங்களா அப்போது நமக்கு இதில் வந்து பாதி பேர்த்துக்கு மேல தான் ஆள் தெளிச்சா போதும் நமக்கு ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு தேவை கிடையாது இந்த ஐநூற்றி நாற்பதுல பாதி பேர்த்துக்கு மேலே நமக்கு ஆள் தெளிச
ஸோ ஒரு சீட் வந்து வேக்கட்டாக ஆயிடுச்சுன்னு வைங்களேன் அங்கே வந்து எலெக்ஷன் கண்டக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து திரும்ப அந்த சீட் வந்து ஃபில் பண்ண முடியும் பட் ஆப்சன்ட் அப்படின்னு கிடையாது இன்னைக்கு ஆப்சென்ட்டாக இருக்கலாம் நாளைக்கு அவங்க வந்து பர்சன்ட் ஆகிருக்கலாம் அந்த டிஃபரன்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் மெஜாரிட்டி ஸோ சிம்பிள் மெஜாரிட்டினா என்னென்னா மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் மெம்பர் ப்ரெசென்டிங் அண்ட் ஓட்டிங் அதாவது வந்து அவையில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருந்து ஓட்டு போகிறதுல ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலே பெரும்பான்மை காமிச்சா போதும் அதை வந்து சிம்பிள் மெஜாரிட்டி அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா ஸோ வந்து இது வந்து அதர் நேம் என்ன அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனல் மெஜாரிட்டி ஆர் ஒர்க்கிங் மெஜாரிட்டி இது வந்து இதுக்கான அதர் நேம்ஸ் சொல்கிறோம் அதிகமாக பெரும்ப சாரி கான்ஸ்டியூஷனில் அதிகமாக வந்து மோ பயன்படுத்தப்படுறது அப்படிங்கிறது இந்த சிம்பிள் மெஜாரிட்டி தான் அதே மாதிரியே எங்கெல்லாம் வந்து மெஜாரிட்டியை பற்றி மென்ஷன் பண்ண போகலையோ ஒரு கான்ஸ்டியூஷனோ வந்து இல்லை லாலியோ வந்து எந்த இடத்துல வந்து அந்த மெஜாரிட்டியை என்ன என்ன விதமான மெஜாரிட்டி இருக்கணும் பெருமம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கான்ஸ்டியூஷன் வந்து ஸ்பெஷிஃபை பண்ணலையோ அங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிம்பிள் மெஜாரிட்டி வந்து கன்சிடர் பண்ணப்படும் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் டு நாட் ஸ்பெசிஃபை இந்த கான்ஸ்டியூஷன் டு நாட் ஸ்பெசிஃபை டைப் ஆஃப் த மெஜாரிட்டி நீட் ஸோ என்ன விதமான கா மெஜாரிட்டி வேணும் அப்படிங்கிறத வந்து கான்ஸ்டியூஷன் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம சிம்பிள் மெஜாரிட்டி நம்ம கன்சிடர் பண்ணிப்போம் ஓகேங்களா அடுத்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு பில்ல வந்து சிம்பிள் மெஜாரிட்டி பாஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ மொத்தம் ஸ்ட்ரென்த் ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் நமக்கு ஸோ வந்து வேக்கண்டான சீட் அஞ்சு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதே வந்து ஆப்சன்டிஸ் அஞ்சு பேர் இருக்கிறாங்க ப்ரெசென்ட் ஆயிருந்து ஓட்டு போடாதவங்க ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்க அப்போ இந்த இடத்துல வந்து மெம்பர்ஸ் ப்ரெசென்ட் அண்டு ஓட்டிங் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம வந்து எத்தனை பேர் கணக்கு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சில் இவங்க மூணு பேர்த்தையுமே நம்ம வெளியே தள்ளிக்கணும் ஸோ இந்த மூணு பேர்த்தையுமே நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்க தேவையில்லை ஸோ வந்து ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஐநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு இதில் மட்டும் நமக்கு பாதி பேர்த்துக்கு மேலே பெரும்பான்மை கொடுத்துருந்தா போதும் நமக்கு சிம்பிள் மெஜாரிட்டி போட்டு செல்லு செல்லும் நமக்கு ஸோ ஐநூற்றி இருபத்தி அஞ்சில் பாதி பேர்த்துக்கு மேலே இங்கே போய் இரநூத்தி அறுபத்தி ஒரு பேர்த்துக்கு மேலே வந்து ஓட்டு ஃபேவராக பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாவே நமக்கு வந்து பில் வந்து பாஸ் பண்ண பட்டுரும் இங்கே சிம்பிள் மெஜாரிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணுக்கு மாதிரி டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜில் இருந்து டிஃபரன்ஸை பார்க்கலாம் சிம்பிள் மெஜாரிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறதுல பாதி பேர்த்துக்கு மேலே ஓட்டு போடணும் ஸோ ப்ரெசென்ட் அண்ட் ஓட்டிங்கில் பாதி பேர்த்துக்கு மேலே இருக்கணும் அதே அப்சூர் மெஜாரிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்த அவையில் டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த்தில் பாதி பேர்த்துக்கு மேலே நமக்கு வந்து ஓட்டு போட்டிருக்கணும் அதே எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து வேக்கண்டான சீட்டை தவிர்த்து மீதி இருக்கிற சீட்டில் பாதி பேர்த்துக்கு மேலே ஓட்டு போட்டிருக்கோம் இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டி நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மூணு நமக்கு கிளியராக தெரிஞ்சுக்கோங்க சிம்பிள் மெஜாரிட்டி அப்சூர் மெஜாரிட்டி அண்ட் எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டி அடுத்து வந்து இது எங்கெல்லாம் பயன்படுத்தப்படுதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டி வந்து எங்கெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அதாவது எந்த பில்லுக்கோ இல்லை வந்து ரெசல்யூஷனுக்கோ வந்து எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டி பயன்படுத்தணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ரிமூவல் ஆஃப் வைஸ் பிரசிடென்ட்டின் ராஜ்யசபா ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று சரிங்களா இப்போ ராஜ்யசபா இப்போ வந்து வைஸ் பிரசிடென்ட் வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் வைங்களேன் துணை ஜனாதிபதியை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து லோக்சபாலேயே வந்து அதுக்கான தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படணும் ராஜ்யசபாலேயே அதுக்கான தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படணும் ஆனால் ராஜ்யசபாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டியாக இருக்கணும் சரிங்களா அதே சமயம் லோக்சபாவில் வந்து சிம்பிள் மெஜாரிட்டி இருந்தால் போதுமானது இந்த ரெண்டே டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் வைஸ் பிரசிடண்ட் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ராஜ்யசபா வந்து எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டியும் லோக்சபா சிம்பிள் மெஜாரிட்டி நம்ம காட்டணும் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டி பயன்படுத்துகிறோம் ரெண்டாவது இன்னொரு இடத்துல எங்கே பயன்படுத்துன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிமூவல் ஆஃப் ஸ்பீக்கர் டெப்டி ஸ்பீக்கர் ஆஃப் லோக்சபா அண்ட் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பி சரிங்களா சபாநாயகர் துணை சபாநாயகர் பார்லிமெண்ட்டில் அதுபோல் சட்டமன்றத்தில் வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அங்கேயும் நம்ம இந்த எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டி தான் வந்து பயன்படுத்துவோம் சரிங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு இடத்த தான் நம்ம பயன்படுத்தப்படுறது எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டி அப்படிங்கிறது அடுத்து சிம்பிள் மெஜாரிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்கிறோம் ஃப்ரீக்வெண்டாக பயன்படுத்தக்கூடியது வந்து சிம்பிள் மெஜாரிட்டி அப்படிங்கிறது ஸோ எங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டு பாஸ் த ஆர்டினரி மணி ஃபைனான்ஸ் பில் ஆர்டினரி பில் மணி பில் ஃபைனான்ஸ் பில் வந்து பாஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு சிம்பிள் மெஜாரிட்டி தான் போதுமானது அதேமாரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோ கான்ஃபிடன்ட் மோஷன் தென் கான்ஃபிடன்ட் மோஷன் இதை க்ளோஸரி மோ
சோ வந்து எங்கெல்லாம் வந்து ஐ மீன் எதெல்லாம் வந்து அப்சூர்ட் எஃபெக்டிவ் அண்ட் சிம்பிள் மெஜாரிட்டி சொல்லப்படுதோ அது எல்லாமே நம்ம வந்து ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் மொத்தம் நாலு இடத்துல வந்து இருக்கு ஒன்னு வந்து ஆர்டிகல் டூ ஃபார்ட்டி நைன் கீழே வரக்கூடிய மெஜாரிட்டியை வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி எடுத்துட்டு போகிறோம் அடுத்து வந்து வந்து ஆடிய த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் நம்ம சொல்ல முடியும் ஆடிய த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் அப்படிங்கிறது நம்ம சட்டத்தை வந்து திருத்தத்துக்காக சொல்லப்படுறது தான் ஆடிய த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் அப்படிங்கிறது அதுக்கு கீழே ரெண்டு விதமான ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டிஸ் இருக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் கீழே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆடிய சிக்ஸ்டி ஒன் பிரசிடென்ட் இம்ப்ரீச்மெண்ட் இப்போ பிரசிடென்ட் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக இருக்கக்கூடிய ஆட்டுக்கு தான் ஆடிய சிக்ஸ்டி ஒன்னு இதுக்கு கீழே ஒரு ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி இருக்கு ஸோ மொத்தம் நாலு விதமான ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒன் பை ஒன்னா பார்க்கலாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி ஆஸ்பர் த ஆர்டிகல் டூ ஃபார்ட்டி நைன் ஆர்டிகல் டூ ஃபார்ட்டி நைன் படி ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் டூ தேர்ட் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ப்ரெசென்டிங் அண்ட் ஓட்டி சரிங்களா அவையில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிந்து ஓட்டு போடுறதுனால ரெண்டில் மூணு பகுதி அதாவது முக்காவாசி பேர் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தாலாம் வந்து பாதி பேர்த்துக்கு மேலே ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்காவாசி பேர்த்துக்கு மேலே டூ தேர்ட் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் வந்து ஃபேவராக ஓட்டு போட்டாங்க அப்படின்னா அதை வந்து ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி ஆஸ்பர் ஆர்டிகல் டூ ஃபார்ட்டி நைன் அப்படிங்கிறது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ராஜ்யசபா எடுத்துக்கலாம் இப்போ ராஜ்யசபா டோட்டல் ஸ்டெந்த் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு இல்லைங்களா இதில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருந்து ஓட்டு போடுறவங்களோட எண்ணிக்கை நூற்றி ஐம்பதுன்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்க ஒரு பில் கொண்டு வரப்பட்டு அந்த பில்லில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருந்து ஓட்டு போடுவாங்க நூற்றி ஐம்பது ஓட்டு போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அதாவது வந்து யாரால் நம்ம நம்ம வந்து நீக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ சீட் வேக்கண்ட்டாக இருக்கும் அவங்க நம்ம வெளியே நீக்கியாச்சு அது வந்து ஆப்சன்ட் ஆகிருப்பாங்க அப்புறம் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருந்து ஓட்டு போடாமல் வெளியே நம்ம செஞ்சுருக்கோங்களா ஸோ இந்த மூணு கேட்டகரி நீக்கிட்டு மீதி நூற்றம்பது பேர் இருக்காங்க இல்லைங்களா அவையில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகி ஓட்டு போட்டாங்கன்னா இதில் வந்து நமக்கு டூ தேர்ட் ஆஃப் மெம்பர்ஸ்க்கு மேலே வந்து நமக்கு வந்து ஓட்டு போட்டுக்கணும் அதாவது வந்து டூ தேர்ட் அப்படின்னா ஒரு நூறு பேர் இல்லையா அப்போ நூற்றி ஒரு பேர் சரி நூற்றி ஒரு பேருக்கு மேலே அந்த பில்லை வந்து ஃபேவராக ஓட்டு போட்டாங்க அப்படின்னாவே நமக்கு ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி கீழே பாஸ் பண்ண போடுவோம் ஆர்டிகல் டூ ஃபார்ட்டி நைன் அப்படி சரி இப்போ ஆர்டிகல் ஆர்டிகல் டூ ஃபார்ட்டி நைன் என்ன சொல்லுது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் கூட்டாட்சி இருக்கும் நமக்கு வந்து மூணு விதமான லிஸ்ட் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் லிஸ்ட் நம்ம சொல்லுவோம் பொதுப்பட்டியல் சாரி மத்திய பட்டியல் இன்னொன்று வந்து கன்கரன் லிஸ்ட் இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் லிஸ்ட் மாநில பட்டியல் இப்போ இந்த மாநில பட்டியலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு சம்மந்தமான ஆக்ட் போடுறது ரூல்ஸ் கொண்டது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் பண்ண முடியும் அதே சமயம் வந்து ஏதோ ஒரு தேவையினால வந்து பார்லிமெண்ட் வந்து அது சம்மந்தமாக ஆக்ட் போடணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டியது ராஜ்யசபா அதுக்கான ஒரு தீர்மானத்தை போடணும் சரிங்களா அதுக்கான தீர்மானம் இப்போ ஸ்டேட் லிஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பிரைமரி ஹெல்த் வச்சுக்கலேன் பிரைமரி ஹெல்த் ஹெல்த் அப்படின்னு ஸ்டேட் லிஸ்ட் இருக்கிறதா இருக்குது அது சம்மந்தமாக ஒரு ஆக்ட் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு வந்து பார்லிமெண்ட் முடிவு பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு வந்து ராஜ்யசபாவில் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு தீர்மானத்தை கொண்டு வரணும் ஸோ அந்த தீர்மானம் வந்து என்ன விதமான பெரும்பான்மை இருக்கணும் அப்படின்னா அதுதான் வந்து இந்த ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி அந்த டூ ஃபார்ட்டி நைன் கீழே சொல்லக்கூடிய ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி கீழே தான் வந்து தீர்மானம் வந்து நிறைவேற்றப்பட்டால் தான் நீங்கள் ஸ்டேட் லிஸ்ட் இருக்கக்கூடிய விஷயத்துக்கு வந்து பார்லிமெண்ட் வந்து லா மேக் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அதுக்கான தீர்மானம் அது முக்கியமான பாயிண்ட் ஓகேங்களா அதே மாதிரியே இந்த சேம் ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி வந்து இன்னொரு இடத்துல பயன்படுத்தப்படும் அது எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு த்ரீ டுவெல் ஆல் இந்தியா சர்வீஸ் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் இருக்கீங்களா இந்த மாதிரி ஆல் இந்தியா சர்வீசஸ் வந்து புதுசாக கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னா அதுக்கும் வந்து ராஜ்யசபாவில் இந்த டூ தேர்டு மெம்பர்ஸ் ப்ரெசென்ட் அண்ட் ஓட் போட்டதில் வந்து நமக்கு வந்து கொண்டு வரணும் ஸோ வந்து இந்த மெஜாரிட்டி அப்படிங்கிறது அடிக்கு டூ ஃபார்ட்டி நைனுக்கு செல்லும் அடிக்கு த்ரீ டுவெல்லுக்கும் செல்லும் சரி இது வந்து ரெசல்யூஷன் தான் எப்படி வந்து அஸ்பர் அடிக்கு சிக்ஸ்டி ஒன் சரி அறுபத்தி ஒன்னாவது ஆர்டிக்கல் சொல்லப்பட்ட ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி அப்படிங்கிறது இது ரொம்ப உங்களுக்கு சிம்பிளானதா டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த்தில் டூ தேர்ட் இருக்கும் சரி நம்ம அப்சுல் மெஜாரிட்டி பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அப்சுல் மெஜாரிட்டி அதில் என்ன சொன்னோம் டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த்தில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மேலே இருக்கும் சொன்ன முடியாது இதில் வந்து என்னென்னா டூ தேர்ட் மெம்பர்ஸ் இருக்கணும் மொத்த ஸ்ட்ரென்த்தில் டூ தேர்ட் மெம்பர்ஸ் இருக்கணும் இப்போ நம்ம லோக்சபா மொத்த
நம்ம வந்து ஆடைக்கு டூ ஃபார்ட்டி நைன் கீழே கூடிய ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டியும் அது போக நமக்கு அப்சூட் மெஜாரிட்டி இந்த ரெண்டையும் இதை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து இது கீழே வந்து அந்த பெரும்பான்மை அப்படிங்கிறது நிரூபிக்கப்படும் இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டு கேஸ் எடுத்துக்க போகிறோங்க ஃபஸ்ட்டு கேஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது ஓகேங்களா நமக்கு லோக்சபாவில் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மெம்பர்ஸ் ப்ரெசன்ட் அண்ட் ஓட்டிங் வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி நானூற்றம்பது பேர் வந்து ப்ரெசன்ட் ஆகி ஓட்டு போட்டுருக்காங்க அந்த நானூற்றம்பது பேர்த்தில் வந்து முந்நூறு பேர் வந்து அந்த பில்லுக்கு வந்து ஃபேராக ஓட்டு போட்டுருக்காங்க சரி இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கேஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரெண்டு விஷயத்தை வந்து செக் பண்ணோம் ஒன்று வந்து மெம்பர்ஸ் ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கல சரி மெம்பர்ஸ் ப்ரெசன்ட் அண்ட் ஓட்டிங்கில் வந்து டூ தேர்ட் இருக்கணும் அது போக வந்து நமக்கு டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த்தில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே வந்து ஓட்டு போட்டுருங்க இந்த ரெண்டு கேஸ் வந்து இது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சு அப்படின்னா வந்து பில் வந்து மெஜாரிட்டி காம்பினேஷன் வரத்து உங்களுக்கு இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெம்பர்ஸ் ப்ரெசன்ட் வந்து ஓட்டிங்க டூ தேர்ட் வரும்போது முந்நூறு பேர் இல்லையா முந்நூறு பேர் வந்து அப்படிங்கிறா டூ தேர்ட் அப்படிங்கிறது அப்போ முந்நூறு பேர் வந்து ஃபேராக ஓட்டு போட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு கேஸ் வந்து ஓகே ஆயிடுச்சு ரெண்டாவது கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோக்சபாவுடைய மொத்த ஸ்ட்ரென்த்தில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மேலே இருக்கணும் அதாவது இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு பேர்த்துக்கு மேலே வந்து ஃபேராக ஓட்டு போடணும் ஸோ வந்து போட்டிருக்காங்க அப்போ வந்து இந்த கேஸ் ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பில் வந்து பாஸ் பண்ணப்படாச்சு ஏன்னா வந்து ரெண்டு பெரும்பான்மையும் வந்து இந்த ஓட்டு வந்து காமிச்சதுனால பாஸ் பண்ணப்படாச்சு கேஸ் டூவில் வந்து பாருங்கள் மொத்தம் வந்து ஐநூற்றி நாற்பஞ்சு சீட் இருக்குது இதில் வந்து மெம்பர்ஸ் ப்ரெசன்ட் வந்து ஓடிங்க முந்நூறு பேர் சரிங்களா முந்நூறு பேர் வந்து ப்ரெசன்ட் ஆகி ஓட்டு போட்டுருக்காங்க ஸோ வந்து இந்த ஓட்டு போட்ட முந்நூறு பேரில் இரநூறு பேர் ஃபேவராக ஓட்டு போட்டுருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ இதில் வந்து இந்த பில் பாஸ் பண்ண படிச்சா இல்லையான்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மெம்பர்ஸ் ப்ரெசன்ட் ஓட்டிங்கில் வந்து டூ தேர்ட் இருக்கணும் அப்போ வந்து இதில் வந்து டூ தேர்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இரநூறு பேர் அப்போ ஃபஸ்ட்டு கேஸ் வந்து ஓகே ஆயிடுச்சு செகண்ட் கேஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லோக்சபாவுடைய மொத்த ஸ்ட்ரென்த்தில் பாதிக்கு மேலே ஃபேவராக ஓட்டு போட்டுருக்கணும் பட் வந்து லோக்சபாவுடைய டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்க வந்து இரநூத்தி எழுபத்தி மூணுக்கு மேலே இருக்கணும் இல்லையா பட் இங்கே இரநூறு பேர் தான் ஃபேராக ஓட்டு போட்டுருக்காங்க அப்போ செகண்ட் கேஸ் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஆகலை செகண்ட் கேஸ் நமக்கு வந்து ஆகலை செகண்ட் கேஸ் ப்ரீ அப்போ அப்போ இந்த கேஸ் டூவில் வந்து இருக்கக்கூடிய பில் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து பெரும்பாலும் காமிக்கல் நடத்தும் ஸோ கேஸ் ஒன்னுக்கு வரைக்கும் தான் ரெண்டு கேஸையும் அப்படி ரெண்டு கைட்டீரியா வந்து சூட் ஆகுறனால நமக்கு வந்து ஃபேவராக முடியுது பட் கேஸ் டூவில் இருக்கிறது வந்து அந்த அந்த பில் வந்து பாஸ் பண்ண பரவாயில்ல நடத்தும் இந்த இடத்துல ஓகே அந்த டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் தெரியும் தெரிஞ்சுக்கங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதே சரி இது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த கேஸஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் சரிங்களா அரசியல் சட்டத்திட்டத்தில் எங்கெல்லாம் வந்து பெரலரிசம் அதாவது வந்து நம்ம கூட்டாட்சி வந்து எஃபெக்ட் பண்ணாமல் இருக்குதோ அந்த இடத்துல மட்டும்தான் வந்து இந்த கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கான ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி அப்படிங்கிறது ஸோ எங்கெல்லாம் எஃபெக்ட் பண்ணப்படுதோ அதுக்கு வந்து வேற ஒரு நமக்கு வந்து மெஜாரிட்டி இருக்குது பெரும்பான்மை இருக்குது அதை நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் ஆஃப் ஜட்ஜ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் ஹைகோர்ட் ஸோ ஹைகோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து அதுக்கு வந்து இந்த ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி தான் நம்ம காமிச்சாகணும் தென் வந்து ரிமூவ் ஆஃப் சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் அப்புறம் சிஏஜி கண்ட்ரோல் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஸோ இவங்களுக்கும் வந்து நமக்கு இந்த ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி வேணும் அது போக நேஷனல் எமர்ஜென்சி ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா நமக்கு வந்து ஃபைனான்ஷியல் எமர்ஜென்சியோ இல்லை ஸ்டேட் எமர்ஜென்சிக்கோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிம்பிள் மெஜாரிட்டி போதுமானது பட் நேஷனல் எமர்ஜென்சிக்கு நமக்கு தேவையானது வந்து இந்த ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி தேவை அது போக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் சரிங்களா சட்டமன்றங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் வந்து உருவாக்கணும் அப்படின்னா உருவாக்கணாவோ இல்லை கிரியேட் அபாலிஸ் பண்ணாவோ அதுக்கான தீர்மானத்துக்கு இந்த ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி தேவை சரிங்களா இந்த பாயிண்ட்டை நான் நான் வச்சுக்கேன் சட்டமன்றத்தில் இது வந்து சட்டமன்றத்துக்கு மட்டும்தான் சரிங்களா சட்டமன்றத்தில் வந்து லெஜிஸ்லேச்சர் கவுன்சில் வந்து உருவாக்கணும் இல்லை அபாலிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கான தீர்மானத்துக்கு வந்து இந்த ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி தேவை ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான கேசஸ் அப்படிங்கிறது ஏட்டு கீழே வந்து ஸ்டேட் ராட்டிஃபிகேஷன் கூட சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி ஓகேங்களா ஸோ என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு திங்க் வந்து நம்ம முன்னாடியே த்ரீ சிக்ஸ்டி எட்டு கீழே பார்த்தா ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஓகே ப்ரீவியஸ் ஸ்பெஷல்